Bom dia, queridos. Graças e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho de poder te receber aqui mais uma vez no Mãe de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar tá liberando uma palavra para o seu coração. E como é bom nós estarmos juntos, unidos na mesma fé, meditando nessa palavra que nos cura, que nos enche, que nos transforma. Como é bom nós ouvirmos a voz de Deus. Eu quero, juntamente com você, agradecer ao Senhor por esse dia. Vamos fazer isso, Pai. Muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego, pela vida pelo Teu amor e pela Tua bondade. Agora, Deus, fala com essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que a Tua palavra entre no coração dela como uma flecha. Fica conosco. Em nome de Jesus, abençoa os inscritos, colaboradores, membros, intercessores desse canal, patrocinadores e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a Tua palavra na internet. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Que bom poder te receber aqui mais uma vez no Mãe de Paz. E você que ama a Palavra do Senhor, chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novos aqui todos os dias, não tem problema. Você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, 18 horas. Sempre vai ter uma palavra poderosa para o teu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo de número 3. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 3, diz assim. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Olha o questionamento que os anciãos disseram. Ó. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Bom. Eu li aqui 1 Samuel capítulo 4 uh, E é uma palavra tremenda Inclusive se você quiser aprender um pouco mais sobre essa palavra Por esses dias aí, mais pra frente a gente vai estar tá postando mensagens sobre esse texto Como também já tem também aqui uh, no YouTube Algumas mensagens minhas que falam sobre a transição da arca da aliança Que representava a presença de Deus Contudo, eu quero que refletir com vocês apenas nesse questionamento do capítulo 4, do versículo de número 2 de 1 Samuel. Não, versículo 3 de 1 Samuel. Os anciãos estão fazendo uma questiona, um questionamento. Por que, que o Senhor permitiu nós sermos feridos pelos filisteus? Por que, que o Senhor permitiu perdermos esse primeiro confronto? Quem conhece a história sabe que os Israelitas vão partir para um confronto contra os filisteus e nesse primeiro confronto, 4 mil israelitas serão feridos. E agora os anciãos questionam o porquê que o Senhor permitiu que os filisteus ferissem o povo de Israel. Ora, se eles questionam, é porque eles não têm a convicção que Deus está com eles dentro da batalha. Porque se tivessem a convicção que Deus estava com eles no meio daquela batalha, eles sabem que certamente venceriam o confronto e ainda que passassem por algumas circunstâncias, o final de todo aquele trajeto seria de vitória. Porque Deus jamais entraria em uma batalha ou daria a direção para que o povo dele lutasse para que simplesmente o povo de Israel perdesse. Então os anciãos questionam o porquê que foram feridos, mas eles não questionam antes se era a direção de Deus entrar nesse confronto. Eles questionam o porquê que foram feridos, mas não questionam antes para saber se era a direção de Deus para entrar naquela guerra. E depois a gente conhece quantos homens foram feridos dentro do campo de batalha. Questionam depois que perdem, mas não questionam quando deveriam realmente perguntar e saber se Deus estava naquela batalha ou não. Guarde isso aqui que eu vou dizer para você. Quando Deus não te der uma direção, fique parado. Quando Deus não falar para você o que tem que ser feito, como tem que ser feito, no momento que tem que ser feito, a atitude que você precisa tomar, Fique parado. Por quê? Porque é melhor você parado dentro do propósito de Deus do que você em movimento fora da direção de Deus. É melhor você parado vivendo aquilo que Deus tem para você 
do que você em movimento, se precipitando, sendo movido pela ansiedade, fora do direcionamento do Espírito sobre a sua vida. Às vezes tem pessoas que estão questionando por que, que não deu certo, por que, que me feri, por que, que eu me machuquei, por que, que a, a casa quebrou, por que, que deu errado o, caso, o carro, por que, que deu errado a casa, por que, que eu tive problema com isso, com aquilo. Às vezes tem pessoas que questionam depois que perdem. Mas por que, que não questionaram lá atrás, quando precisavam da direção para lutar na batalha? Por que, que não perguntaram, dizendo, Deus, é para entrar? É para fazer? Senhor, é para entrar nessa guerra? É para ter, é para estar dentro dessa batalha? Por que, que tem pessoas, por que, que tem pessoas que só questionam depois que perdem, mas não questionam antes para saber qual é a direção? Sabe, a gente precisa ter sabedoria e aprender a lidar com essa situação. A gente precisa aprender a ter sabedoria e entender que se Deus não deu a direção, fica parado. Se Deus não falou o que fazer, fica parado. Se Deus não disse como fazer, fica parado. É muito melhor você parado no propósito do que você se mobilizando, se mexendo, se movimentando fora da direção de Deus. Aí depois, a pessoa dá de cara na parede, se frustra e tenta culpar a Deus as suas escolhas erradas. Sabe, Deus não tem culpa das suas escolhas. Deus não tem culpa das suas atitudes erradas. Deus não tem culpa das suas decisões erradas. Deus não tem culpa dos caminhos que você decidiu escolher. O problema é, é que você se precipitou, você se moveu pela ansiedade, deixou a ansiedade dominar, e depois que você percebeu que a casa caiu, depois que você percebeu que tudo deu errado, você tentou atribuir a Deus aquilo que era a responsabilidade sua. Então os anciões questionam por que, que o Senhor permitiu nós sermos feridos, mas não questionou antes. Senhor, será que eu devo lutar nessa batalha? Tem muita gente entrando em guerras que Deus não quer que você lute, entrando em batalhas que Deus não quer que você entre, entrando em ambientes, entrando em lugares, participando de coisas que não é a vontade de Deus para a sua vida. E depois que as coisas dão errado, a gente questiona, poxa Deus, por que, que o Senhor permitiu passar por isso? Por que, que o Senhor permitiu essa dor, esse sofrimento? Quando na verdade Deus não tem nada a ver com as suas escolhas erradas. Quando na verdade fomos nós que decidimos entrar em um lugar que Deus não queria que nós entrássemos. Mas entramos sem consultar, entramos sem orar, Entramos sem pedir direção a Deus E depois que se arrebentamos A gente questiona o Senhor Por que que deu errado? Por que que deu errado? Sabe? Então antes de você entrar na batalha Consulte primeiro Antes de você tomar um posicionamento Saiba se é de Deus você agir Porque é melhor você ficar parado No propósito de Deus No que está em movimento Fora da direção do Senhor Pai, a tua palavra nos confronta tua palavra nos ensina, Tua palavra nos enche, Tua palavra nos liberta. Agora, Deus, abençoe essa pessoa que está até agora ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor venha dar a direção que ela precise. Que o Senhor venha clarear os seus pensamentos. Abençoe sua casa, sua vida, sua família. Dê ela um dia extraordinário, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo recebeu essa palavra, concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus então faz o seguinte, clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem do YouTube manda para um amigo, para um colega, um primo, um parente manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você recebeu, e se você quiser se tornar membro aqui do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro clica nele e você vai ser um intercessor do meu ministério. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida, mãe de paz ter sido uma bênção, esse devocionais tem impactado a minha alma, e eu queria de alguma forma compartilhar com o reino de Deus no seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix, qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende que a palavra de Deus é relevante e precisa ser pregada nos quatro cantos aqui da terra. Te aguardo aqui amanhã, às seis horas da manhã, no meio de paz, e fica com essa palavra no teu coração. 
Se Deus não deu a direção, fica parado. Se Deus não falou o que fazer, fica parado. Se Deus não disse para onde ir, fica parado. Se Deus não falou como chegar, fica parado. É melhor você parado, mas na direção de Deus, do que você movimentando a sua vida fora do propósito. Não se precipita e não deixe a ansiedade te dominar. Fica na direção de Deus. Até amanhã.